السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی معلومات دینے جا رہا ہوں جو آپ نے سنی تو ہوگی لیکن دیکھی نہیں ہوگی وہ جگہ جو اس معلومات سے منسلک ہیں یہ وہ سانلی اور فا شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے یہاں وہی پہاڑ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا یہ کتنی بڑی آگ تھی اور اس کو کیسے آگ کو جلایا گیا اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کیسے ڈالا گیا یہ ساری تفصیل اس ویڈیو میں مکمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو یہ مکمل ویڈیو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کی پیداش ان کو آگ میں کیسے ڈالا گیا اور کیا کیا وہاں واقعات ہوئے آگے چل کے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ سانی عرفا ترکی کا وہ مشہور شعر ہے جہاں خلیل ابراہیم علیہ السلام کی وہ جھیل ہے یا وہ غار ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اس جگہ کے بارے میں جب آپ یہاں پہنچتے ہیں تو وہاں ہر طرح کے ٹورسٹ کو ان کی لینگویج میں انگلش میں عربک میں اور ترکش لینگویج میں معلومات دی جاتی ہیں اب مسجد ابراہیم خلیل کی طرف ہم روانہ ہو گئے ہیں یہ وہ مسجد ہے جو ایک قدیمی اور بہت ہی پرانی تاریخی مسجد ہے اس کو ہم مسجد ابراہیم خلیل کہتے ہیں یہاں اکثر لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں یہاں آپ کو اکثر لوگ قرآن اور نفل پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ وہ تاریخی شہر یہ وہ تاریخی مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں اب میں آپ کو غار دکھانے سے پہلے وہ واقعہ بتانا چاہتا ہوں جب نجومیوں نے نمرود کو یہ بتایا کہ اس کی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کر اس کے مذہب کو اور اس کے دین کو ختم کر دے گا پھر نمرود نے اپنی سلطنت میں یہ حکم جاری کر دیا کہ تمام نومولود بچوں کو قتل کر دیا جائے اس ڈر اور خوف سے ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اس غار میں چلی گئی یہ وہ غار ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی والدہ چھپ گئی اور یہیں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے یب نظارہ کیجیے یہ جو آپ کو گلاس نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے وہ غار ہے آپ کی گورنمنٹ نے اس کو مکمل پروٹیکشن کے لیے اس کو گلاس کو لگایا ہے یا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو غار نظر آ رہا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر آپ کی والدہ آپ کو ہر روز آ کر چھپ چھپ کر دودھ پلاتی اور پھر کچھ واقعات میں یہ بھی لکھا گیا ہے تاریخ میں ہے کہ یہاں ہرنی بھی آتی جو آپ کو دودھ پلایا کرتی آپ یہاں سات سال کی عمر تک اسی غار میں پرورش پاتے رہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی غار کے پاس یہ ایک نیچرل چشمہ ہے جو کہ اس وقت سے یہ چشمہ پھوٹا ہوا ہے جس کا پانی آب شفا کلاتا ہے یہاں دور دراز سے جو ٹورسٹ آتے ہیں پوری دنیا سے تو اس کا پانی لے کر وہ جاتے ہیں جس طرح سے ہم زمزم کو مکہ سے مدینہ سے لے کے پوری دنیا میں جاتے ہیں تو اسی طرح سے یہ وہ چشمہ جس کا پانی آب شفا کلاتا ہے پوری دنیا میں لوگ اس کو بہت ساری بیماریوں کے لیے طبی اور روحانی بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اب ہم آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اب ہم اس پانی کو پی بھی رہے ہیں اس سے اپنے منہ کو بھی دھو رہے ہیں تاکہ ہمیں اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب ترین ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں آپ علیہ السلام کو ابراہیم خلیل اللہ کا لقب ملا یعنی اللہ کا دوست ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں سے بچپن ہی سے بہت سارے ایسے سوالات کیا کرتے جس سے وہ اپنے محبوب رب کی تلاش میں ہوا کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سارے نبی پیدا ہوئے جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے توحید کے دو مرکز قائم ہوئے آپ علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ مکہ میں آ گئے اور وہیں سے قریش کا سلسلہ شروع ہوا اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں جا بسے جن سے بنی اسرائیل کا سلسلہ جاری ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے نمرود کے جھوٹے دعوے کو جٹلایا کیونکہ نمرود بتوں کی پوجا کرتا تھا 
آپ علیہ السلام نے ان بتوں کو پوجنے سے منع کیا اور ایک دفعہ کا یہ واقعہ ہے کہ سارے لوگ ایک میلے میں گئے تو ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں چلے گئے وہاں کلاڑے سے تمام بتوں کو توڑ ڈالا جو سب سے بڑا بت تھا اس کے قریب جا کر کلاڑا رکھ دیا جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بتوں کو کس نے توڑا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑے بت نے سب کو توڑا ہے آپ علیہ السلام نے بتوں کو اس لیے توڑا تاکہ لوگوں کو یہ سچ پتہ چل جائے کہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن لوگوں کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا انہوں نے نمرود سے یہ مطالبہ کیا کہ ابراہیم کو سخت سے سخت سزا دی جائے اب یہ میں آپ کو جو پہاڑ دکھا رہا ہوں یہ وہی جگہ ہے جہاں نبرود نے لکڑیاں اکٹھی کروائیں اور اس لکڑیاں اکٹھی کرنے میں آگ جلانے میں مرد اور عورتوں نے اسا دیا اور یہ اتنا بڑی لکڑیاں اکٹھی کی گئی کہ یہ ایک پورا پہاڑ بن گیا پھر آگ لگائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کا حکم دیا گیا جب اس آگ کو بڑکایا گیا تو یہ خیال آیا کہ اب ابراہیم کو اس میں کیسے ڈالا جائے اسی وقت شیطان نے منجلی کا آئیڈیا دیا جب نمرود اور اس کے ساتھی حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال رہے تھے تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے آپ سے پوچھا تو حبرائیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی طرف سے آئے ہو تو پھر میرے لیے اللہ ہی کافی ہے خسم اللہ و نہم البکیر اس کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ انبیاء آیت نمبر انہتر میں بتایا گیا ہے اللہ کے حکم سے یہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی پڑ گئی اور یہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی آگ پانی بن گیا جس سے یہ جھیل بن گئی یہ میں اب آپ کو آگے چل کر جھیل دکھا رہا ہوں پھر وہ جو لکڑیوں کی راکھ تھی اس سے مچھلیاں بن گئی تو آپ یہ نظارہ کیجئے یہ وہ جھیل ہے جس کو ابراہیم خلیل جھیل کہتے ہیں جو اس آگ سے بنی تھی اور یہ وہ مچھلیاں ہیں جو لکڑیوں کی راکھ سے بنی ہیں یہ جو جھیل آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں جو مچھلیاں ہیں ان کی فشنگ یہاں من ہے آپ ان کو فوڈ تو دے سکتے ہیں لیکن اس کو پکڑ نہیں سکتے اس جھیل کے بارے میں یہ ایک مت بہت مشہور ہے کہ جو لوگ ان مچھلیوں کو پکڑتے ہیں یا کھا لیتے ہیں تو وہ اندھے ہو جاتے ہیں یہ اب ہم جھیل میں کشتی پر سیر کر رہے ہیں یہاں پوری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں جھیل میں کشتی کی سیر کرتے ہیں یہ غار دیکھتے ہیں مسجد خلیل ابراہیم دیکھتے ہیں اور یہ پہاڑ دیکھتے ہیں میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ وہ جگہ جو دیکھ لی ہیں یہ وہ منظر جن کی آپ نے زیارت کیے آپ سب سے میری یہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی فیملی میں اپنے دوستوں میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں شکریہ This is our Turkish song. Oh, <laughs> my